License Service YouTube いつもご視聴いただきありがとうございますお待たせいたしました本免許試験練習問題のサクッと100問完成しました長時間の動画ですのでご視聴者様の学習スタイルに合わせてご活用いただければ幸いですなお、問題51番から後の問題は、以前投稿したものと同じですがご了承ください。それでは始めます。問題1。近くに交差点のない、黄色の線で進路変更が禁止されている、車両通行帯のある道路を通行しているとき、緊急自動車が近づいてきたので、その線を越えて左の通行帯に進路を変えた。答えは、丸です。車両通行帯が黄色の線で区画されている場合でも、緊急自動車に進路を譲るときは、この黄色の線を越えて進路を変えることができます。車両通行帯が黄色の線で区画されている道路は、この線を越えて進路を変えてはいけないことを示していますが、この場合のように緊急自動車に進路を譲るときや、道路工事などで通行できないとき、また、緊急自動車に進路を譲ったり道路工事などのため進路を変えた後に、元の車両通行帯に戻るときは進路を変えることができます。問題2故障車を丈夫なロープで牽引するときに、牽引する車と故障車の間を10メートル以内でつなぎ、ロープに 0.3 メートル平方以上の赤い布をつけた。答えは、×です。故障車をロープで牽引するときは、牽引する車と故障車の間を5メートル以内でつなぎ、ロープに白い布をつけなければなりません。このように、故障車をロープなどで牽引するときの条件として、1、丈夫なロープなどでつなぐこと、2、牽引する車と故障車の間を5メートル以内を保つこと、3、ロープなどの見やすい箇所に 0.3 メートル平方以上の白い布をつけること、そしてその他、4つ目の条件として、故障車に、その車を運転することができる人を乗車させて、ハンドルなどを操作させること。これら4点の条件を覚えておきましょう。問題3大型貨物自動車等通行止めの標識のある道路でも、大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができる。答えは、丸です。大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路でも、主に貨物を積載するための構造の自動車ではなく、主に人が乗車するための自動車である、大型乗用自動車や中型乗用自動車は通行することができます。一般に乗車定員30人以上のバスを大型乗用自動車、乗車定員11人以上29人以下のバスを中型乗用自動車といい、この標識の禁止の対象車両ではありません。そして、大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路を通行してはいけない自動車は、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車です。問題4自動車が展開するときに行う合図の場所や方法は右折するときと同じである答えは丸です自動車が展開か右折をするときの合図を行う場所や方法は同じです合図を行う場所は右折や展開をしようとする場所から3 0メートル手前ですそして合図の方法は、右側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して水平に伸ばすか、左腕を車の左側の外に出して肘を垂直に伸ばします。問題5。駐車場から歩道を横切って車道に出るとき、誘導員の合図があったので、徐行して歩道を横切った。答えは、×です。車は道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、その直前で一時停止して歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。たとえ、誘導員が安全を確かめ、車道へ出る合図をしたとしても、必ずしも安全とは限らないので、運転者が確実に安全を確かめるために、徐行ではなく一時停止をしなければなりません。問題6車に重い荷物を積んで運転するときは、荷物の重さでブレーキの効きが良くなり、停止距離が短くなるので車間距離も短くても良い。答えは、×です。車に重い荷物を積んでいるときは、荷物の重さでブレーキの効きが良くなることはありません。ブレーキの効きは悪くなります。そのため、制動距離が長くなり停止距離も長くなります。その他、路面が雨に濡れていたりタイヤがすり減っている場合も制動距離が長くなります
そのようなことから車間距離が短いと追突事故などの原因になるので車間距離を多めに取ったり速度を控えるなど安全な車間距離を取らなければなりません問題7やむを得ず、二輪車を急停止するために強いブレーキをかけるときは、前輪ブレーキは補助的に使い、後輪ブレーキをできるだけ強くかけると良い。答えは、罰です。二輪車を急停止させるために強いブレーキをかけるときは、後輪ブレーキだけを強くかけてもタイヤが滑り出し、短い距離で停止させることはできません。二輪車は四輪車と比べてホイールベースが短く重心の高さが高いことから強いブレーキをかけると完成力で後輪の接地力が減り前輪の接地力が増加しますそのためやむを得ず急停止するときなど強いブレーキ操作の必要なときは前輪を強めにかけ後輪は接地力が減るので弱めに操作します問題8高速道路を走行しているとき、積み荷が転落したので、直ちに自動車を路側帯に止めて転落物を回収した。答えは、罰です。車に積載しているものが道路に転落や飛散したときは、速やかに道路における危険を防止するための措置を取らなければなりません。ただし、運転者自らが高速道路上で転落物を回収することは危険なので、110番通報で警察に連絡するとともに、非常電話を利用して、転落物などの回収除去を依頼します。問題9。保護者などの付き添いがない通学中の数人の子供が歩いているそばを通行するとき、十分な間隔があったので、そのままの速度で通行した。答えは、罰です。保護者などの大人が付き添っていない子どものそばを通行するときは、十分な間隔が取れる場合でも一時停止か徐行して、その通行を妨げないようにしなければなりません。子どもは興味を引くものに夢中になり、突然路上に飛び出したり、判断力が未熟なため無理に横断しようとすることがあるので、十分な間隔を取っているつもりでも予測しない行動から事故が起きることがあります。子供が一人で歩いているときは、安全な行動を期待できないため、一時停止か徐行をして通行することが必要です。なお、子供が一人で歩いている場合とは、保護者などが付き添っていない児童または幼児のことで、複数の子供が歩いている場合も同じです。問題10踏切を通過するとき、踏切内で停止しないように一気に通過するため、発進直後に高速ギアに入れ、歩行者や対向車に注意しながら中央よりを通過した。答えは、罰です。マニュアル車で踏切を通過するときは、踏切内でのエンストを防止するため、変速しないで発進したときの低速ギアのまま、一気に通過するようにします。変速の際にギアの噛み合わせが悪く、エンストする恐れがあるからです。また、歩行者や対向車に注意しながら、落輪しないようにやや中央寄りを通るようにしましょう。問題11。友人を路線バスの停留所まで送るとき、その停留所の表示板から10メートル以内の場所に、自動車を止めて降ろした。答えは、罰です。運行時間中の路線バスの停留所の表示板から10メートル以内は、駐車も停車も禁止されている場所のため、この場所で友人を降ろすことはできません。友人をバス停まで送って降車させる場合は、人の乗り降りのための停止なので停車になります。問題12。対面する信号が赤色の灯下の点滅する交差点を左折するとき、交差道路を通行する車がなかったので、停止位置で徐行して交差点に入った。答えは、罰です。対面する信号が赤色の灯火が点滅しているときは、車や路面電車は停止位置で一時停止しなければなりません。交差道路の交通状況に関係なく、停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができます。なお、この場合の停止位置とは、停止線のあるところでは停止線の直前です。停止線のないところでは、交差点の直前、交差点のすぐ近くに横断歩道などがあるときはその直前です。問題13。高速道路を通行するときは、非常信号用具や停止表示機材を備えておくが、一般道路では備える必要はない。答えは、罰です。一般道路においても、自動車には非常信号用具の備え付けが義務付けられています。非常信号用具は赤色懐中電灯と発煙筒の2種類がありどちらかを備え付けます
高速道路や踏切などでの故障で走行不能となったような場合に使用して事故を防止することを目的としたものですただし二輪の自動車や大型特殊自動車などは備え付けが除かれていますそして停止表示機材は高速道路で故障などの際に表示義務があるため高速道路を走行しようとするときは備えておきます問題14歩道の縁石に黄色の破線の表示のあるところで人を降ろすために停止した答えは丸です歩道の縁石の黄色の破線の表示は駐車禁止を示していますそして人の乗り降りのための停止は停車ですので人を降ろすためにこの場所に停止することはできます問題15普通免許を持っていない人が新規に準中型免許を受けて1年を経過していない場合は普通自動車を運転する時でも初心者マークをつけなければならない答えは丸です普通免許を持っていない人が新規に準中型免許を受けて1年を経過していない場合は準中型自動車を運転する場合はもちろん普通自動車を運転する場合も初心者マークをつけなければなりません以前は普通免許の上位免許である準中型免許を受けた人が普通自動車を運転する場合は初心者マークの免除規定があったのですが令和2年に改正されましたただし、当然のことですが、すでに普通免許を受けて1年が経過した人が、新規に準中型免許を受けた場合は、準中型自動車を運転するときは初心者マークをつけなければなりませんが、普通自動車を運転するときは、初心者マークをつける必要はありません。問題16、原動機付き自転車で、原動機付き自転車の右折方法、小回りの標識のある交差点を右折するとき、交通整理が行われ3つの車両通行帯があったので2段階右折をした答えは×です原動機付き自転車で右折するときはたとえ交通整理が行われ3つ以上の車両通行帯のある道路の交差点でも原動機付き自転車の右折方法「小回り」の標識のある交差点では2段階右折の方法による右折ではなく自動車と同じ方法であらかじめ道路の中央により交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりませんちなみにこの場合原動機付き自転車の右折方法「小回り」の標識がない場合は交通整理が行われ車両通行帯が3車線以上ある道路の交差点なので2段階右折の方法により右折しなければなりません問題17故障車を牽引しているため時速 50km 以上の速度で走ることができない自動車は高速自動車国道を通行することができない答えは丸です高速自動車国道の本線車道は時速 50km の最低速度の定めがあるのでその最低速度に達しない速度で通行することはできません故障車をロープやクレーンなどで牽引する場合の法定速度は高速自動車国道の最低速度より遅いので故障車を牽引しているときは通行することはできませんなお自動車専用道路は最低速度の定めがないので通行できます問題18大型自動二輪車、普通自動二輪車と原動機付き自転車の荷台には 60kg まで荷物を積むことができる答えは×です座席や荷台を備える大型自動二輪車と普通自動二輪車は 60kg まで積むことができますが荷台を備える原動機付き自転車は 30kg までしか荷物を積むことができません問題19横断歩道に横断する人がいることが明らかな時でも横断歩行者の妨害にならない場合は速度を落として進むことができる答えは×です横断歩道に近づいた時横断する人が明らかにいる時は横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません運転者からは速度を落として進めると思える場合でも歩行者は不安や危険を感じたりすることがありますなお横断歩道に横断する人がいないことが明らかな時はそのまま進むことができますそして横断する人がいるかいないか明らかでない時は停止できるように速度を落として進まなければなりません問題20車を運転中大地震の警戒宣言が発せられたので車を道路の左側に寄せてエンジンを切り盗難予防のためドアロックして避難した答えは
、罰です。大規模な地震災害が生じる恐れのある地域において、大地震の警戒宣言が発せられた時は、車の通行が禁止されたり制限されます。そのようなとき、車を置いて避難するときは、緊急車両などの妨害にならないように、できるだけ道路外の場所に移動しますが、やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車します。そして、エンジンを止め、エンジンキーはつけたままか、運転席などのわかりやすい場所に置いておきます。四輪車は窓を閉め、ドアはロックしないで避難します。エンジンキーをつけたままにしたり、ドアロックしないのは、緊急車両の妨害になったとき、その車を移動するためです。問題21。車両通行帯のある道路の左側の通行帯が、バス専用通行帯に指定されているところでは、自動車は左折する場合でも、その通行帯を通行してはいけない。答えは、×です。バス専用通行帯に指定されている通行帯は、指定されたバス、小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両を除く他の車はその通行帯を通行してはいけません。しかし、左折するため道路の左端による場合は、左端にあるバス専用通行帯を通行することができます。その他、右折する場合、工事でやむを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合も、専用通行帯に指定されている道路でも通行することができます。問題22。一方通行の道路では、道路の中央から右の部分を通行することができる。答えは、丸です。一方通行の道路では対向車がなく通行する車の進行方向が同じなので対向車と行き違うことを前提とした左側通行の原則に従う必要はありません道路の中央から右側部分を通行することができますそして一方通行の道路以外でも道路の中央から右側部分を通行できる場合として道路の左側部分の幅が狭いとき道路工事などのため左側部分だけでは通行できないとき道路の左側部分の幅が6メートル未満の道路で他の車を追い越そうとするときなどがありますただし一方通行と違い対向車がある道路なのでそのはみ出し方はできるだけ少なくなるようにしなければなりません問題23白の1本の実線の路側帯は、歩行者と軽車両は通行できるが、白の実線と破線の路側帯は、歩行者は通行できるが、軽車両は通行できない。答えは、×です。白の実線と破線で示された路側帯も、歩行者と軽車両が通行できます。路側帯とは、歩道のない道路で、白の線によって区分された道路の端の部分です。歩道が設けられている場合は、路側帯ではなく車道になります。そして、路側帯は3種類あり、白の実線1本で示された路側帯と、白の実線と破線で示された路側帯は歩行者と軽車両が通行できますが、白の実線2本で示された路側帯は、歩行者の通行はできますが、軽車両は通行できません。問題24。オートマチック車を下り坂で駐車させておくときは、チェンジレバーは P の位置よりも R の位置に入れておくのが良い。答えは、×です。オートマチック車を駐車させておくときは、上り坂、下り坂、平地などの場所に関係なく、チェンジレバーは駐車時に使う P、パーキングの位置に入れておきます。なお、マニュアル車を駐車させておくときは、平地や下り坂ではバック、上り坂ではローにギアを入れておきますので、オートマチック車とマニュアル車で間違わないようにしましょう。問題25。後方から追い越そうとしている車が、自分の車より法定最高速度の低い車であれば、進路を譲らなくてもよい。答えは、×です。他の車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。また追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路を譲らなければなりません。この場合、後方から追い越そうとしている車の法定最高速度が、自分の車より高い車だけではなく、同じか低い車でも加速の禁止と進路を譲る義務があるので、自分の車より法定最高速度の低い車に追い越されるときも、進路を譲らなくてはなりません。License Service YouTube 問題26。災害が発生し、道路が通行禁止区域に指定されたときは
速やかに規制が行われている道路以外の場所に車を移動させなければならないが、速やかな移動が困難な時は、緊急事態なので車をそのまま放置すると良い。答えは、罰です。災害が発生した場合、災害対策基本法により、緊急通行車両以外の車両の交通規制が行われることがあります。この場合、通行禁止区域内の一般車は、速やかに車を規制が行われている道路以外の場所に移動させなければなりません。そして、速やかな移動が困難な時は、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行妨害とならないようにしなければなりません。そのまま放置すると、災害応急対策に支障をきたすことがあります。問題27警察署長の交付する保管場所表彰は、自動車の全面ガラスなどに貼り付けて表示しなければならない。答えは、罰です。自動車を所有するには、その自動車の保管場所の証明が必要です。保管場所の証明は、その場所を管轄する警察署長に申請すると、保管場所証明書と保管場所表彰というステッカーを交付されます。その際、交付された保管場所表彰は、自動車の後面ガラスなどに貼り付けて表示します。全面ガラスではありませんのでご注意ください。なお、自動車の全面ガラスに貼り付けるステッカーは、次の検査の時期を示す検査表彰ですので間違えないようにしましょう。問題28。交差点以外の道路で、横断歩道のあるところで警察官が赤色の10日の信号と同じ意味の手信号をしていたので、その警察官の1メートル手前で停止した答えは×です交差点以外の道路で横断歩道などがあるところで警察官などが赤色の信号を示して信号をしているときは横断歩道の直前が停止位置です歩行者が横断歩道を安全に横断するための信号なので横断歩道上で止まったりしないようにしなければなりませんなお、警察官の1メートル手前で停止する場合は、横断歩道などもない場合の停止位置です。問題29。カーブでは、カーブの半径が大きくなればなるほど遠心力も大きくなる。答えは、×です。遠心力とは、カーブや曲がり角でハンドルを切ると、カーブなどの外側に飛び出そうとする力です。そして、この遠心力は、カーブなどの半径が小さければ小さいほど、遠心力が大きくなります。カーブなどの半径が小さいほどハンドルを切る量が多くなり、外側に飛び出そうとする力が大きくなります。また、遠心力は速度の2乗に比例して大きくなりますので、速度が2倍になれば4倍、速度が3倍になれば9倍になります。問題30。中型免許を受けた人は、乗車定員30人のバスを運転することができる。答えは、×です。乗車定員30人以上のバスは、大型自動車なので、大型免許を取得しなければ運転することができません。乗車定員の後の以上や以下は、その乗車定員も含みますので、30人以上のバスといえば乗車定員30人のバスも大型自動車に含まれます。また乗車定員には運転者も含みます。なお、中型免許では乗車定員29人以下までのバスを運転することができます。そして、準中型免許と普通免許では乗車定員10人以下の自動車まで運転することができます。問題31。勾配の急な道路の曲がり角付近で、右側通行の表示があるところでは、対向車が来ていても、優先的に道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。答えは、×です。坂道の傾斜の角度が大きい曲がり角付近では、道路の中央から右側部分にはみ出して、勢いをつけて曲がり角に侵入しないと登りきれないことがあります。そのような道路に、右側通行の表示が設けられていることがあります。しかし、この表示が設けられていても、対向車より優先的に通行できるものではありません。道路の中央から右側部分にはみ出して通行しようとするときは、対向車に十分注意したり、対向車に進路を譲る必要があります。問題32。普通自動二輪車が故障したので、車道をエンジンをかけないで押して歩いた。答えは、×です。二輪車を押して歩く場合は、歩行者として扱われます
そして歩道や路側帯と車道の区別のある道路では歩行者は歩道などを通行しなければなりませんしたがって二輪車の故障などのため押して歩く場合はエンジンを止めて歩道などを通行しなければなりません歩道などと車道の区別のある道路では歩行者と車が安全で円滑な通行をするために歩行者は歩道を車は車道を通行します問題33普通乗用車のフロントガラスの中央に貼ってあるステッカーの数字は検査を受けた時期を示している答えは×です自動車の全面ガラスなどに貼ってあるステッカーは自動車の検査に合格すると自動車検査証とともに交付される検査表彰といいますこの検査表彰は検査を受けた時期ではなく次の検査を受ける時期を示していますなお貼り付ける場所は全面ガラスの内側に前方から見やすいように表示するか自動二輪車など運転室や全面ガラスのない自動車はナンバープレートの左上に表示します問題34停止をするときの合図は、停止しようとするときに合図をすればよい。答えは、丸です。停止や徐行するときの合図の時期は、停止か徐行をしようとするときにします。合図の方法は、制動灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばします。問題35。安全地帯に歩行者がいたので、徐行して通行した。答えは丸です車は歩行者のいる安全地帯のそばを通るときは徐行しなければなりませんしかし歩行者がいなければ徐行する必要はありませんただし安全地帯のある停留所に路面電車が止まっているときは乗り降りする人がいてもいなくても徐行して通行しなければなりません問題36交差点とその手前から3 0メートル以内の場所では優先道路を通行している場合を除き自動車や原動機付き自転車を追い越すため進路を変えたりその横を通過してはいけない答えは丸です交差点とその手前から3 0メートル以内の場所での追い越しは全車の死角で交差道路の交通状況が十分確認できないため危険なので追い越しが禁止されていますただし、優先道路を通行している場合は、交差道路の交通が交差点に侵入しないものとして信頼できるので、追い越しをすることが禁止されていません。なお、優先道路とは、優先道路の標識がある道路や、交差点の中まで中央線や車両通行帯の表示のある道路です。問題37前方の交差点を左折するとき、左折する直前にできるだけ道路の左端により、交差点の側端に沿って徐行して通行した。答えは、×です。交差点を左折しようとするときに、道路の左端に寄せる時期は、左折する直前ではありません。左折する直前に寄せようとしても左端に寄せることができなかったり、直進や右折をしようとする校舎に迷惑をかけたりすることがあります。交差点を左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄せます。そして、交差点の側端に沿って徐行して通行しなければなりません。問題38。大型貨物自動車の高速自動車国道での法定最高速度は、時速 80km なので、追い越し車線を通行することができない。答えは、×です。大型貨物自動車の高速自動車国道における法定最高速度は 80km ですが、追い越しをするときなどは、追い越し車線を通行することができます。なお、牽引自動車が高速自動車国道を通行するときは、原則として最も左側の通行帯を通行しなければなりません。また、大型貨物自動車なども、高速自動車国道や自動車専用道路で、道路標識などにより大型貨物自動車などの通行区分が指定されているときは、その通行帯を通行しなければなりませんしかしそれらの場合でも追い越しをするときなどは追い越し車線などを通行することができます問題39原動機付き自転車や大型自動二輪車と普通自動二輪車の積み荷の高さの制限は地上から2メートル以下である答えは丸です原動機付き自転車と大型自動二輪車普通自動二輪車の積み荷の高さ制限は地上から2メートル以下です
その他、積み荷の積載方法も同じですが、積載できる重量は原動機付き自転車は 30kg ですが、大型自動二輪車と普通自動二輪車は 60kg まで積載することができます。問題40、雪道や凍っている道路では、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンなど、雪道用タイヤをつけていれば夏道の運転と同じで良い。答えは、×です。雪道や凍結した道路では、たとえスタッドレスタイヤやタイヤチェーンをつけていてもスリップしたり、タイヤチェーンは速度を出しすぎると切れたり外れたりすることがあります。夏道を運転するときよりも速度を落としたり車間距離を保って、急ハンドルや急加速急ブレーキをかけないように注意して運転しなければなりません。なお、標識によってタイヤチェーンをつけていない車の通行が禁止されている道路では、タイヤチェーンをつけないで走行することはできません。問題41。手信号で腕を垂直に上げている警察官に対面する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味である。答えは、丸です。手信号で腕を垂直に上げている警察官に対面する交通は、赤色の灯火の信号と同じ意味です。警察官に対面する交通とは、警察官のお腹や背中に向かって進む交通のことです。そしてこの場合、この警察官の身体の正面に並行する交通は、黄色の信号と同じ意味です。問題42。二輪車でカーブを走行するときは、クラッチを切って打力で一定の速度を保ち、カーブの後半で前方の安全を確認しながら徐々に加速すると良い。答えは、×です。二輪車でカーブを走行しようとするときは、その手前の直線部分であらかじめ十分速度を落とし、カーブの途中では、クラッチは切らないで、車輪にエンジンの力をかけて走行します。なお、クラッチとは、エンジンの力を車輪に伝える装置です。そして、二輪車でカーブを曲がるときは、カーブの内側に車体を傾けて曲がりますが、このとき、クラッチを切って打力で曲がろうとすると、カーブに入る速度と遠心力の影響により、速度が遅いと内側に傾きすぎたり、速度が速いと外側に起き上がろうとするため、車体の傾きの調整が困難となり危険です。そのため、二輪車で安定したカーブ走行をするためには、アクセルグリップを回すとエンジンの力が後輪にかかり、傾いた車体を起こす働きを活用します。カーブまでに速度を落とし、アクセルグリップを少し回すようにして車体の傾きを調整してカーブを曲がります。この時、クラッチを切るとエンジンの力が後輪に伝わらないので、クラッチを切らずにエンジンの力を後輪にかけてカーブを曲がります。問題43。路側帯のある道路で、その中に入って駐車や停車できるところでは、歩行者の通行のため 0.5 メートル以上の余地を空けなければならない。答えは、×です。路側帯のある道路で駐停車するとき、路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は、その中に入り、車の左側に歩行者の通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けます。なお、路側帯の幅が 0.75 メートル以下の場合と、路側帯の幅が広い場合でも実線と破線の路側帯や、2本の実線の路側帯のあるところでは、その中に入って駐停車してはいけません。車道の左端に沿って駐停車します。問題44。丸型の標識で、青地に白の左向きに曲がった矢印の標識は、前方の信号の色に関係なく、歩行者など周りの交通に注意して左折することができる。答えは、×です。この標識は指定方向外進行禁止です。この標識のある交差点では、矢印の示す方向にしか進むことができないことを示しています。この標識の場合は交差点を左折しかできません。車が前方の信号の色に関係なく、赤や黄色であっても歩行者など周りの交通に注意して左折することができる交差点は、左折下の表示板がある場合です。一方通行の標識によく似ていますのでご注意ください。問題45。大型免許を受けていれば、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び原動機付き自転車を運転することができる。答えは、×です。大型免許を受けていても、大型特殊自動車を運転することはできません。
運転免許を受けた時運転できる自動車の種類は受けた免許の自動車とその買い免許で運転できる自動車も運転できます大型免許の買い免許で運転することができる自動車は中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車です大型特殊免許は大型免許の買い免許ではないので大型特殊自動車を運転することはできません問題46四輪車で走行中エンジンの回転数が上がり故障のため下がらなくなったのでギアをニュートラルにし直ちにエンジンを切った答えは×です四輪車で走行中故障のためエンジンの回転数が上がったまま下がらなくなった時はギアをニュートラルにして駆動力を切りブレーキをかけて速度を落としますそして車を停止させてからエンジンスイッチを切ります四輪車は走行中にエンジンスイッチを切ってしまうとハンドルやブレーキの効きが悪くなり危険なので車が完全に停止してからエンジンスイッチを切らなければなりませんなお二輪車の場合はエンジンを停止させてもハンドルブレーキの効きに影響がないのでエンジンスイッチを切ってエンジンの回転を止めます問題47安全地帯の左側とその手前3 0メートル以内の場所は追い越しをしてはならない答えは×です安全地帯の左側とその手前3 0メートル以内の場所は追い越し禁止場所ではありません安全地帯の左側とその前後1 0メートル以内の場所は駐停車禁止の場所であったり安全地帯に歩行者がいたり安全地帯のある停留所に路面電車が停止しているときは徐行しなければならない場合になります紛らわしいのでご注意ください問題48緊急自動車が近づいてきたが交差点や交差点付近でなかったので停止することなく道路の左側に寄って進路を譲った答えは丸です交差点や交差点付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきた時は一時停止の義務はなく道路の左側に寄って進路を譲りますなお一方通行の道路で車が左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げとなるような時は道路の右側に寄って進路を譲ることができます問題49車の停止距離は路面状態やタイヤの状態に関係なくブレーキを踏む速さと強さで決まる答えは×です停止距離はブレーキを踏む速さと強さだけで決まるのではなく路面の状態やタイヤの状態によっても停止距離が長くなることがあります路面が雨に濡れていたり凍結や積雪路面の場合やタイヤがすり減っている場合は制動距離が長くなるため停止距離も長くなります問題50空走距離とは運転者が危険を感じてからブレーキを踏みブレーキが実際に効き始めるまでの間に走る距離を言う答えは丸です運転者が危険を感じて車を停止させようとする場合運転者が危険を感じてからブレーキをかけブレーキが実際に効き始めるまでの間に走る距離を空走距離と言いますそしてブレーキが効き始めてから停止するまでの間に走る距離を制動距離と言いこの空走距離と制動距離を合わせた距離を停止距離と言います問題50までご視聴いただきありがとうございますこの後の問題はすでに投稿しておりますサクッと本面直前の動画と同じですのでもう一度復習してみたいと思われる方は続けてご視聴いただければ幸いです問題51徐行とは車がすぐに止まれるような速度で進むことを言う答えは丸です徐行とはすぐに停止できるような速度で進むことです一般にブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で止まれるような速度で時速10キロメートル以下の速度であると言われています問題52対面する信号が黄色の灯火の点滅の時は車は必ず徐行して通行しなければならない答えは×です黄色の灯火の点滅の意味は他の交通に注意して進むことができることなので車も徐行しないで注意して進むことができます問題53安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついた時乗り降りする人がいても路面電車との間に1 5メートル以上の間隔が取れる時は徐行して通過できる
答えは×です安全地帯のない停留所に止まっている路面電車に追いついた時乗り降りする人がいる時は 1.5m 以上の間隔があっても路面電車の後方で停止して待たなければなりません徐行で進むことができる場合は乗り降りする人がいない場合で 1.5m 以上の間隔が取れる時です問題54日常点検は自動車の使用者の責任において、走行距離や運転時の状況から判断した適切な時期に行うものと、一日に一回、運転前に行わなければならないものがある。答えは、丸です。日常点検は、自動車の使用者などが自分自身の責任において行う点検で、自家用の普通乗用自動車や大型自動二輪車、普通自動二輪車などは走行距離や運転時の状況などから判断した適切な時期に行いタクシーなどの事業用の自動車やレンタカーなどは1日に1回運転する前に行います問題55高速道路の本線車道に路側帯や路肩は含まれないが加速車線と減速車線は本線車道に含まれる答えは×です加速車線と減速車線も本線車道ではありませんその他、都販車線、路側帯、路肩も本線車道ではありません。本線車道とは、高速道路の高速走行する部分である、走行車線と追い越し車線を言います。問題56。交差点やその付近を走行中、緊急自動車が近づいてきた時は、交差点を避け、道路の左側によって徐行し、進路を譲らなくてはならない。答えは、×です。車は交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側によって、一時停止しなければなりません。徐行で譲ってはいけません。なお、一方通行の道路では右側によって譲ることもできます。問題57。車両通行帯のあるトンネルを通行しているとき、前の車を制限速度を守って追い越した。答えは、丸です。トンネルは自動車や原動機付き自転車を追い越すことができない場所ですが車両通行帯がある場合は追い越しをすることができます問題58カーブや滑りやすい道路で後輪が横滑りを始めた時は後輪が滑った方向の反対にハンドルを切ると良い答えは×です四輪車を運転中、後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑る方向と同じ方向に軽くハンドルを切り、車の向きを立て直します。タイヤが横滑りをしないように、滑りやすい路面では速度を控えたり、カーブまでに安全な速度にすることが大切です。問題59。友人と待ち合わせをするために車を止めていても、運転者が運転席にいる場合は、継続的に停止していても駐車にはならない。答えは×です。駐車とされる客待ちに待ちと同じように運転者が運転席に乗車してすぐに運転できる状態であっても人を待つことを目的として継続的に停止するときはその停止時間に関係なく駐車になります問題60道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合はその直前で徐行するとともに歩行者の通行を妨げてはいけない。答えは×です道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合は徐行ではなくその直前で一時停止しなければなりません歩行者がいてもいなくても一時停止して歩行者の通行を妨げないように通行します問題61長い下り坂などではオートマチック車のチェンジレバーの D の位置はエンジンブレーキが弱いのでフットブレーキを頻繁に使いすぎるとブレーキが急に効かなくなることがある答えは丸です急な下り坂や長い下り坂ではチェンジレバーをセカンドカローに入れて強いエンジンブレーキを活用するようにしますチェンジレバーのドライブの位置はエンジンブレーキが弱いのでフットブレーキを頻繁に使いすぎると急にブレーキが効かなくなることがあり危険です問題62運転者が危険を感じて車を停止させようとするとき、実際にブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を、停止距離という。答えは、×です。
運転者が危険を感じて車を停止させようとするときに実際にブレーキが効き始めてから停止するまでの間に走る距離は制動距離といいますそして停止距離とは危険を感じてからブレーキをかけブレーキが効き始めるまでの空走距離とブレーキが効き始めてから停止するまでの制動距離を合わせた距離を言います問題63ハイドロプレーニング現象とはタイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けた時にタイヤの後ろに波の形が現れることを言う答えは×ですハイドロプレーニング現象とは水で覆われた路面を高速で走行するとタイヤと路面の間に水の膜ができ水の上を滑走する現象ですこの現象が発生するとハンドルやブレーキが効かなくなり大変危険です雨の日の高速走行は速度を控えましょうそしてタイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けた時にタイヤの後ろに波の形が現れる現象はスタンディングウェーブ現象といいます問題64警察官などが手信号で腕を垂直に上げている時警察官などの身体の正面に並行する交通は黄色の信号を示している答えは丸です警察官などが手信号で腕を垂直に上げているときは、警察官などの身体の正面に並行する交通は、黄色の信号を示しています。なお、警察官などの身体の正面に並行する交通とは、警察官などの体に対して横の方向に進む交通のことです。問題65横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車のそばを通るときは歩行者などに注意して徐行して通行しなければならない答えは×です横断歩道などの手前で停止している車両のそばを通って前方に出るときは徐行ではなく一時停止しなければなりません横断歩道やその付近を横断しようとしている歩行者が隠れているかもしれません急に飛び出すことも予測して一時停止して安全を確かめます問題66路線バス等優先通行帯の標識のある車両通行帯は路線バスと通学通園バス以外の自動車はその通行帯を通行してはいけない答えは×です標識や表示によって路線バス等を優先通行帯に指定されている道路でも路線バスなど以外の自動車もその通行帯を通行することができますただし右折をするときや工事などでやむを得ないとき以外は路線バスなどが近づいてきたときはバス優先通行帯からでなければなりませんまた交通が混雑していてその通行帯から出られなくなるときは初めから路線バス等を優先通行帯を通行してはいけません問題67オートマチック車で信号待ちなどの停止中はチェンジレバーをニュートラルに入れておけばクリープ現象は起きないのでブレーキペダルを踏んでおく必要はない答えは×ですチェンジレバーをニュートラルに入れても信号待ちなどの停止中はブレーキペダルをしっかり踏んでおかなければなりませんニュートラルに入れるとクリープ現象は起きませんがブレーキペダルを踏んでいないと傾斜のある場所では車が転がり出す恐れがあり危険ですまた後者に停止中を知らせる制動灯を点灯しておくことも大切ですので停止中はブレーキペダルを踏んでおきます問題68貨物自動車の荷台に人を乗せて運転することはできないが荷物の積み下ろしのため必要な最小限度の人を荷台に乗せることはできる答えは×です荷物の積み下ろしのために人を貨物自動車の荷台に乗せて運転することはできませんが貨物自動車に荷物を積んだ時その荷物が転落したり荷崩れを起こさないようにその荷物を見張るために必要最小限度の人を乗せて運転することができますそしてこの場合は警察署長の許可もいりません問題69二輪車でカーブを曲がるときはハンドルを切るのではなく車体を傾けることによって自然に曲がるようにすると良い答えは丸です二輪車はカーブの先の方向に視線を向けると重心の移動とともに車体がカーブの内側に傾き始め自然にハンドルが切れて曲がっていく構造になっていますそしてこのように自然にハンドルが切れて曲がるようにするためには適切な運転姿勢が大切です問題
、高速自動車国道の本線車道における、道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間の法定速度は、一般道路と同じである。答えは、丸です。高速自動車国道の本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間の法定速度は一般道路と同じですなお道路の構造上往復の方向別に分離されていないとは対向車線との分離を防護柵などを設けず中央線などで簡易的に区切られている本線車道のことで対面通行とも言います高速道路は一般的に分離帯などによって対向車線と分離されています問題713つの車両通行帯のある道路の交差点を原動機付き自転車で右折するときは交通整理が行われていないときでも2段階右折をしなければならない答えは×です原動機付き自転車で右折をするときは信号機などで交通整理が行われていない交差点ではたとえ3つ以上の車両通行帯のある道路の交差点でも自動車と同じ小回り右折をしますなお、原動機付き自転車が2段階右折をしなければならない交差点は、交通整理が行われている交差点で、2段階右折をしなければならない標識があるか、3つ以上の車両通行帯がある道路の交差点です。問題72。大型特殊免許を受けた人は、大型特殊自動車のほか、普通自動車も運転することができる。答えは、×です。大型特殊免許は、普通免許の上位免許ではないので大型特殊免許を受けていても普通自動車を運転することはできません大型特殊免許で運転することができる車は大型特殊自動車のほか小型特殊自動車と原動機付き自転車です問題73夜間見通しの悪い交差点やカーブの手前では前哨灯を上向きにするか点滅させて他の車や歩行者に交差点への接近を知らせると良い答えは、丸です。夜間などの暗い時に、見通しの効かない交差点やカーブでは、他の交通の接近に気づかずに衝突する恐れがあります。このような時に、前哨灯の上向きや点滅の操作は、事故防止に効果があります。問題74。運転する速度が速くなればなるほど、遠くのものや近くのものがよく見えるようになる。答えは、×です。運転する速度が速ければ速いほど人の視力は低下しますまた速度が速いと遠くを見ようとするため視野が狭くなり近くは見えにくくなります速度が速いと危険な状況の発見が遅れたり見落としたりするので速度の出しすぎには注意が必要です問題75幼児を自動車に乗せるときは発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用しなければならない答えは丸です。幼児を自動車に乗せるときは、発育の程度に応じたチャイルドシートを使用しなければなりません。しかし、病気などやむを得ない理由があるときは、使用しないで乗せることができます。なお、幼児とは6歳未満の子供のことを言います。License Service YouTube 問題76。歩行者が歩道や路側帯を通行している場合は、その速報を通行するときに安全な間隔を空けたり徐行する必要はない答えは×です歩行者のそばを通るときは安全な間隔を空けなければなりませんまた安全な間隔を空けることができないときは徐行しなければなりませんそしてこの場合の歩行者のそばを通るときとは歩行者が歩道や路側帯のない道路を通行しているときだけではなく歩道や路側帯を通行している場合も含まれています歩行者のそばを通行するときは思いやりの気持ちを持って通行しましょう問題77同一方向に2つの車両通行帯があるときは速度の遅い車が左側の通行帯を速度の速い車が右側の通行帯を通行する答えは、×です。車は、同じ方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。右側の車両通行帯は追い越しなどのために開けておきます。そして、3つ以上の車両通行帯のあるときは、一番右端の通行帯は追い越しなどのために開けておき、その他の通行帯を通行します
この場合速度の遅い車が最も左側の通行帯を速度が速くなるにつれて順次右側の通行帯を通行します車両通行帯は2つの場合と3つ以上の場合の通行方法に注意が必要です問題78霧の濃い道路を通行するときは前哨灯などを早めに点灯したり危険防止のため必要があるときは軽音機を使うと良い答えは丸です霧の時は前哨灯などを早めに点灯して中央線やガードレール全車の微灯を目安に車間距離を十分にとって速度を落として走行しますこの時前哨灯は下向きにしましょう上向きにすると霧に乱反射して見通しが悪くなることがありますまた危険防止のために必要がある時は軽音機を使いましょう問題79ブレーキをかけるときは最初からできるだけ強くブレーキペダルを踏み込むようにする答えは×ですブレーキをかけるときは最初はできるだけ軽くかけますそれから必要な強さまで徐々にかけていきますブレーキをかけるときに最初に軽くかけ始めると制動灯を点灯させて校舎への制動の合図になり追突事故や同乗者の負傷の防止にも役立ちますまた、車の各部の消耗や損傷などの軽減にもなります。問題、80。坂道で行き違うときは、上り坂での発進は難しいので、下りの車が道を譲ると良い。答えは、丸です。坂道では、上り坂での発進が難しいので、下りの車が上りの車に道を譲ります。しかし、上りの車でも退避所があるときは、そこに入って譲ります。また、片側が谷になっている危険な場所では上り下りに関係なく、谷側の車があらかじめ安全な場所に停止して道を譲ります。問題、81。追い越しのための右側部分、はみ出し通行禁止の標識のあるところで、中央線をはみ出さないように、普通自動二輪車を追い越した。答えは、丸です。この標識は、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止で、同じ意味の表示がこの黄色の中央線です。この標識や表示のあるところは、追い越す時に対向車との衝突事故を防止するために設けられているので、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。しかし、はみ出さなければ追い越しをすることができます。そして、この標識の間違えやすい点は、追い越し禁止の補助標識がある場合です。追い越し禁止の補助標識があれば、中央から右の部分にはみ出してもはみ出さなくても追い越しが禁止されます。追い越しそのものをしてはいけないことになりますのでご注意ください。問題82。同一方向に進行しながら右の通行帯に進路を変えるときは、進路を変えようとするときの約30メートル手前で合図をすると良い。答えは、×です。進路を変えるときの合図をする時期は30メートル手前ではありません。進路変更の合図は、進路を変えようとするときの約3秒前に合図をします。進路変更の合図は、進路を変えようとするまでの距離を知らせるのではなく、周囲の交通との意思疎通を図るための時間です。問題83。クリープ現象とは、オートマチック車のチェンジレバーをパーキングやニュートラル以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても自動車が動き出すことを言う。答えは、丸です。エンジンがかかっている時に、チェンジレバーをパーキングかニュートラル以外にすると、ブレーキを緩めるだけで車が動き出します。この現象をクリープ現象と言います。信号待ちなどの停止中は、クリープ現象で動き出さないようにブレーキペダルをしっかり踏んでおかなければなりません。なお、ニュートラルではクリープ現象により動き出すことはありませんが、傾斜のある場所では転がり出すことはあります。問題84。勾配の急な下り坂は、駐車も停車もしてはいけないが、勾配の急な上り坂は、駐車や停車をすることができる。答えは、×です。勾配の急な上り坂も、駐車も停車もしてはいけません。勾配の急な坂は、上り坂も下り坂も中停車禁止場所です。徐行しなければならない場所や、追い越しを禁止する場所と間違わないようにしましょう。なお信号に従って停止する場合など、法令の規定に従う場合や危険防止のための停止は除かれます。問題85。
、普通仮免許を受けた人は、原動機付き自転車の運転の練習のため、指導を受けながら原動機付き自転車を道路で運転することができる。答えは、バツです。普通仮免許を受けていても、原動機付き自転車を運転の練習のために、道路で運転することはできません。普通仮免許で練習や試験などを受けるために運転できる車は、普通自動車だけです。問題86。2輪の自動車を除き、自動車の保有者は、自動車の使用の本拠の位置から 2km 以内に保管場所を確保しなければならない。答えは、丸です。二輪の自動車を除き、自動車を所有するときは、その人が住んでいる住所から2キロメートル以内に駐車場を確保しなければなりません。保有者とは、自動車を所有している人や使用する権利のある人で、一般的に持ち主のことです。また、使用の本拠の位置とは、自動車を使う人の拠点で、個人の場合は一般的に住んでいる住所のことです。問題、87。長い下り坂などでフットブレーキを頻繁に使いすぎると、ベーパーロック現象やフェード現象を起こし、急にブレーキが効かなくなることがある。答えは、丸です。長い下り坂や急な下り坂では、フットブレーキまたは前後輪ブレーキを頻繁に使いすぎると、ブレーキが加熱して摩擦力が急激に減少するフェード現象や、ブレーキの加熱からブレーキ液内に気泡が発生して、ブレーキの圧力が伝わらないベーパーロック現象を起こし、ブレーキが効かなくなることがあります。そのためエンジンブレーキを活用し、必要に応じて四輪車はフットブレーキ、二輪車は全後輪ブレーキをかけるようにします。問題88。前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに、法定速度を超えないように、その前の車と普通自動二輪車を追い越した。答えは、×です。たとえ法定速度内であっても、前の車が自動車を追い越そうとしているときは、その前の車の追い越しを始めてはいけません。二重追い越しとして、追い越しを始めることが禁止されています。前の車によって視野が妨げられたり、追い越しが終わるまでに長い距離が必要になるので危険です。ただし、前の車が自動車ではない車を追い越そうとしている場合、例えば原動機付き自転車や自転車などの軽車両を追い越そうとしているときは、それらの車を追い越すことが禁止されていません。追い越しを始めることができます。問題89。車の運転者は、車の仕組みなどを理解しておかなければならないが、歩行者や自転車に乗る人は、その仕組みなどを理解しておく必要はない。答えは、×です。交通事故を未然に防ぐためには、歩行者や自転車も交通規則を守ることはもちろん、車の運転者から死角になる場所や、車の内輪差の危険性など、車の特性や仕組みを理解しておくことも、安全に道路を通行するための心構えとして大切なことです。問題90。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪車と牽引車を除き、普通自動車は、乗用車が時速 100km、貨物車が時速 80km である。答えは、×です。高速自動車国道における普通貨物自動車の法定最高速度も時速 100km です。普通自動車の法定最高速度は乗用車と貨物車の区別はなく、どちらも時速 100km です。ただし、普通自動車でも三輪車や牽引車は時速 80km です。なお、貨物自動車で法定最高速度が 80km の自動車の種類は、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車です。問題91。交通整理の行われていない交差点を直進するとき、交差道路が優先道路でも、通行する車がなく見通しの良い場合は、徐行の必要はない。答えは、×です。交通整理の行われていない交差点を通行するときに、交差する道路が優先道路である場合は、見通しの良い悪いに関係なく、通行する車がないような場合でも徐行しなければなりません。見通しが良くても速度が速いと、通行する車の見落としや判断を誤る恐れがあり危険です。問題92。夜間、自分の車のライトと対向車のライトで、道路の中央付近の歩行者などが見えなくなることがある。これを蒸発現象という
答えは丸です自分の車のライトと対向車のライトが重なると道路を横断する歩行者などが見えなくなることがありますこれを蒸発現象と言います蒸発現象は暗い道路で特に起こりやすく夜間に雨が降ると濡れた路面などにライトの光が乱反射して一層見えにくくなるので注意が必要です問題93表示などで優先道路の指定がなく交通整理の行われていない交差点は交差道路が広い時でも左方車が優先なので交差道路を通行する右方車より先に交差点に入った答えは×です交通整理の行われていない交差点で前方優先道路を示す表示や中央線などによる優先道路の指定がなくても交差する道路の道幅が明らかに広い時は左方、右方に関係なく徐行するとともに交差道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけませんそして交通整理の行われていない交差点でどちらの道路にも優先道路の指定がなく道幅が同じような道路の交差点を通行する場合にいわゆる左方車優先の原則が適用されますこれは交差道路を左方から通行する車の進行を妨げたり交差道路を左右両方の方向から通行する路面電車の進行を妨げてはいけないものですなおこの場合交差道路の右方から車が接近してきた時は徐行しないで先に進むこともできますが必ずしもその車が道を譲るとは限りませんので注意が必要です問題94軌道式内を通行することができる場合でも後方から路面電車が近づいてきた時は必ず軌道式内から出なければならない答えは×です軌道式内を通行することができる場合に後方から路面電車が近づいてきたときは路面電車の進行を妨げないように速やかに軌道式外に出るか十分な距離を保つようにして軌道式内を通行することができます軌道式内を通行することができる場合は軌道式内を除いた道路だけでは車の通行に十分な幅がないときや道路工事などで通行できないとき標識で通行が認められているときなど軌道式内を通行する交通状況のある場合なので路面電車が後方から近づいてきたときでも軌道式内から出ることができないかもしれませんそのため十分な距離を保って通行することができることも定められています問題95乗車定員5人の自動車は大人3人と12歳未満の子供4人が乗車することができる答えは×です乗車定員5人の自動車に大人3人と12歳未満の子供4人が乗車すると乗車定員を超えてしまいます子どもの乗車人数は12歳未満の子ども3人を大人2人として計算しますので乗車定員5人の自動車に大人3人が乗車するとあと大人2人分の12歳未満の子ども3人までは乗車できます問題96安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついた時乗り降りする人がいなかったので徐行しないで通過した答えは×です安全地帯のある停留所で止まっている路面電車に追いついたときは乗り降りする人がいてもいなくても通過することができますが徐行して通行しなければなりません路面電車に乗降しようとして急に走り出してくる歩行者があるかもしれませんただし路面電車が停止していない安全地帯のそばを通るときは歩行者がいるときは徐行しなければなりませんが歩行者がいないときは徐行する必要はありません問題97明るさが急に変わると視力が一時急激に低下するのでトンネルの入り口や出口付近では速度を落として運転すると良い答えは丸です明るいところから急に暗いところに入ったり暗いところから急に明るいところに出ると視力は一時急激に低下しますがしばらくすると目が慣れて通常通り見えるようになりますこれを順応と言いますが順応するまでには時間がかかります明るさが急に変わるようなトンネルの出入り口付近では速度を落として慎重に運転しましょう問題98交通事故が起きた時でも相手との間に話し合いがついた場合や相手に過失がある場合は警察官に報告しなくてもよい答えは×です
交通事故が起きた時にその車の運転者は相手との間に話し合いがついたり過失の代償にかかわらず救護措置などを行った後直ちに最寄りの警察署等の警察官に事故があったことを報告しなければなりません事故が起きた時はその被害が当事者間だけにとどまらずその周辺に人的物的被害が及ぶことがあり被害者への賠償のためにも警察官への報告が必要です問題99交通整理の行われている交差点で、交通の混雑により交差点内で止まり、交差方向の通行を妨げる恐れがあったが、青信号であったので交差点に入った。答えは、×です。交通整理が行われている交差点に入ろうとする車は、前方の交通の混雑により交差点内で止まってしまい、交差方向の車の通行を妨げる恐れのある時は、信号が青でも交差点に入ってはいけません。交差点内で停止している時に信号の表示が変わると、交差道路の車の通行を妨げることになるので、停止線などの直前で待機します。信号の青色は、進まなければならない、ではなく、進むことができることを表しているので、交差点内の交通状況などから進むことができるか判断しなければなりません。問題100。自動車は、夜間の一般道路において、道路照明などにより50メートル後方から見える場所や、停止表示機材を置いて駐停車するときは、非常点滅表示灯、微灯または駐車灯をつけなくてもよい。答えは、丸です。この問題は一般道路において、夜間、自動車が駐停車する場合の点灯義務の例外を示したものです。原則は、夜間の一般道路において、他の運転者に駐停車していることを知らせるために、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車を除く自動車は、非常点滅表示等、駐車等または微灯を点灯しなければならないと定められています。そして例外として、道路照明などにより50メートル後方から見える場所に駐停車するときや、停止表示機材を置いて駐停車するときは点灯しなくてもよいと定められています。また、この例外規定は、高速道路以外の一般道路の規定ですのでお間違えのないようにしましょう。これで100問の問題は終了です。わかりにくい問題などございましたら、コメントをいただければ嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。